I pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu, odnosno u moju prvu epizodu na ovom kanalu. Ja sam pre snimao na kanalu Gimik Srbija Channel, ali taj kanal ću da zatvorim. Znači kanal mi se zatvara, ponovno krećemo da snimamo, ali ovdje. Dobro, u ovom prvom klipu ću da vam pokažem kako napraviti logo za YouTube kanal, odnosno sliku za YouTube kanal u Photoshopu C6. Znači prvo uđemo u Photoshop, normalno. I sad idemo u File, New i dimenzije da budu 1024x1024. Evo, ovdje ćemo da... Evo, znamo YouTube i OK. Nakon toga što trebamo da uradimo. Znači, ja hoću da pravim krug. Hoću da pravim krug. Kliknemo prvo CTRL-R. Ako želite napraviti krug, kliknite CTRL-R. I otvori nam se ovaj lenjer. Kako da nađete sredinu? Znači, kliknemo gore, znači ništa, samo da imamo običnu stranicu i samo učemo na dole i sad je ova linija siva. Kad dođemo do sredine, linija će sama da pocrni i pustimo. Tako isto radimo i sa ove strane i imamo sredinu. Nakon toga uzmemo krug i gore boju kruga, ja ću žutu, ali kasnije ću promenim. Samo sad, znači najbolje je žutu ili svetlo zelenu. I odemo ovdje u sredinu kruga, držimo alt dok ovo radimo, znači alt i napravimo ovako jedan krug. Nakon toga, ja hoću da imam još jedan krug, sad ćete vidjeti šta mislim, nakon toga odemo na ovaj layer i idemo da sam klik duplicate layer i ok. Kad imamo kopi, uzmemo gore ovdje da je mjena crta nova kockica. Kliknemo i odemo u subtrak front shape. I ok. Znači ponovo u sredinu. Isto, držimo alt, ali sada neću ovo. Znači sad ću malo ovako da smanjim se malo. Evo ga. I oču ovako koji mi bude crna boja. Da se vratimo ovdje na krug. Znači... Ovo je ovo, a ovo je ovo, ovdje, znači da se zna. U redu. E sve što ja volim da uradim, znači ne da mi ovo bude ovako klasično, nego da ovako. Kliknete ovdje, znači ne ovdje, ne ovdje i ne ovdje, nego ovdje. Dupli klik i selektujete ovo, ovo i ovo. E sad, idemo u Inner Shadow i ovako ćemo ovdje, idemo normal. Ovdje je bila boja i ok. Ovdje piše Gradient Overlay. Tu kliknemo i ovdje izaberemo ovo. Znači, ako ti izabrali zelenu boju, samo izaberemo ovo i ok. I ja ću ovo malo da smanjim. Odemo u Drop Shadow i ja tu samo radim malo size ovako. Znači, to je senka u stvari, vidite. I ok. Nakon toga ja hoću sada da isključim lenjer pošto im više ne treba. I znači kako ti se sploni sada ovo ako vam smeta. Odete na ovaj prvi move tool i samo odemo sploni. To je to. Ok. Ja ću sada ovo ovdje pošto im više ne treba. Znači uvijek u desk ovaj background isključujem. Znači to mi ne treba nikad. Background isključujem uvijek. Ok, onda, šta možemo, znači ovako, tekst. Kad pišete tekst, ni pošto ne smetite da odete u ovaj elips 1, nego odete u elips 1 kopij. I onda možete da pišete, znači ja to sad hoću da napišem kada je tutoriali. Čekaj, jedu ovako ćemo tutoriali. Sada ću malo da povećam, ja mislim da sam stavljao na 130, nisam sigurno mislim. Nisam. E, da, 120, kada je tutoriali. I to je to. Znači, po meni ovo je jedan dobar logo. Nije prvek da nije profesionalan, ali je... Znači, može da prođe kao slika za kanal. 
I sad znači šta, idemo file, save as. Libraries, pictures, youtube i promenimo kao upeg i save. I to je to, onda idemo ok. Kada hoćete da izađete, znači samo kliknite novu i on će vam da izađe. Ok, to je bilo to. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i pozdrav.